দিন যতই গড়াচ্ছে আমাদের সমাজে মানুষের জীবনের মূল্য ততই কমে যাচ্ছে খুন নুনের চাইতে সস্তা হয়ে যাচ্ছে কে কত বেশি ভয়াবহ কে কত বেশি বর্বরোচিত পৈশাচিক মর্মান্তিক এবং পাশবিকভাবে নির্মমভাবে মানুষকে হত্যা করতে পারবে তার জন্য এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের সমাজে চলছে অভিনব পদ্ধতিতে হত্যার কথা আমরা একের পর এক শুনছি কখনো প্রচণ্ড ভয়াবহ রূপে পশুর চাইতে নির্মমভাবে পিটিয়ে মানুষকে হত্যা করার কথা আমরা শুনি কখনো টুকরো টুকরো করে হত্যা করার কথা শুনি কখনো জবে করে হত্যা করার কথা শুনি নানা রকম অভিনব পদ্ধতিতে হত্যার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি প্রিয় ভাই বোন আমার রসুল করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম পশু পাখি কীটপতঙ্গকে পর্যন্ত দয়া করতে বলেছেন তাদেরকে পর্যন্ত অকারণে এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এবং হত্যা করতে হলেও সেখানে নির্মমতা যেন আমরা প্রদর্শন না করি যথাসম্ভব সেখানেও মানবিক হয়ে আমরা যেন হত্যা করি অর্থাৎ যথাসম্ভব কম কষ্ট দিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে পারি সেই নির্দেশনা তিনি দিয়েছেন যুদ্ধের ময়দানে নিজের জীবনের শত্রুকে পর্যন্ত হত্যা করতে হলে তাকেও যেন নির্মমভাবে আমরা হত্যা না করি তাকেও যেন পৈশাচিক এবং বর্বরোচিত পদ্ধতিতে আমরা যেন হত্যা না করি সেই জন্য তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন আর সেখানে আজ মানুষ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করে ফেলছে মানুষ মানুষকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করছে মানুষ মানুষকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করছে মানুষ মানুষকে জবে করে হত্যা করছে পশুর চাইতে যেন অধম আমরা হয়ে যাচ্ছি প্রিয় ভাই বোন আমার রসুল করিম সাল্লাহ আসাল্লাম বিভিন্ন হাদিস থেকে বোঝা যায় মানুষ হত্যা আল্লাহ সুমাতাল্লাহ কাছে এত জঘন্য অপরাধ যে এর পরিমাণ যখন পৃথিবীতে ভয়াবহ আকারে বাড়তে থাকবে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ পৃথিবীর এই সংসারকেই গুটিয়ে নেবেন কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে হত্যার পরিমাণ ভয়াবহ আকারে বেড়ে যাবে এবং যে হত্যা করছে সে নিজেও জানবে না সে কেন হত্যা করছে যাকে হত্যা করা হচ্ছে তিনিও জানবেন না তাকে কেন হত্যা করা হচ্ছে প্রিয় ভাই বোন আমার আজ একটি কালচার আমাদের সমাজে চলে আসছে তা হলো হত্যাকাণ্ড একের পরে ঘটছে কিন্তু এগুলোর কোনো সুবিচার হচ্ছে না দৃষ্টান্তমূলক বিচার হচ্ছে না মানুষ বিচারহীনতার এই কালচারে বিচার পাবে সে আসা পর্যন্ত ছেড়ে দিচ্ছে কিন্তু আশার বাণী হলো আল্লাহ সাহা তালা মানুষ হত্যার বিচারকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কেমত দিন করবেন রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লামের সাথ করেছেন সৈব খার এবং মুসলিম একযোগে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ সাহা তালা কেয়ামতের ময়দানে মানুষের মধ্যকার যে পাওনা দেনা সেগুলোর হিসাব নিকাশ শুরু করার শুরুতে একেবারে প্রথমেই মানুষ হত্যার বিচার দিয়ে তারপর শুরু করবেন আমলের ক্ষেত্রে সালাতের হিসাব দিয়ে আল্লাহ সাহা তালা হিসাব নেওয়া শুরু করলেও মানুষের মধ্যকার বিবাদমান যে সমস্ত বিবাদ যে মানুষের পারস্পরিক হক অধিকার নিয়ে যত বিচার হবে সেগুলোর ভেতরে মানুষ হত্যার বিচার দিয়ে আল্লাহ সাহা তালা বিচার শুরু করবেন রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম অন্য খাদি সে সাদ করেছেন যে যাকে হত্যা করা হয়েছে কেমতের দিন সে আল্লাহর কাছে হত্যাকারীকে উপস্থিত করে বলবে আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করুন সে আমাকে কেন হত্যা করেছে কি কারণহীনতার এই কালচারে আমরা যদি দুনিয়ার বিচার থেকে নিরাশ হয়ে যাই আল্লাহ সাহাতাল্লাহ বিচার থেকে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম প্রিয় ভাই বোন আমার আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লামের বিভিন্ন হাদিস থেকে কোনো কোনো বিভিন্ন আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় আল্লাহ সুমাতলার কাছে আল্লাহর সঙ্গে শির করার পরেই সবচেয়ে বড় অপরাধের তালিকায় উঠে আসে মানুষ হত্যা করা অন্যায়ভাবে কাউকে খুন করার অপরাধটি রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এ সম্পর্কে যত হাদিস বলেছেন সেগুলোকে বলে শেষ করা কঠিন আজ আমাদের কাছে খুন অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয় দু একটি খুনের ঘটনা আমাদেরকে তেমন কোনো টাচই করে না যদি কোনো এমন কোনো হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে যা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তাহলে সেটাই কেবলমাত্র আমাদেরকে কিছুটা টাচ করে আমাদের কাছে বিষয়টা গা সওয়া হলে কি হবে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ কাছে সেটি মোটেও সহনীয় নয় বাহাকের এক বর্ণ আসলাম ইসাদাল্লাহাম সাদ করেছেন লাজাওয়াল দুনিয়া আহ্বান আল্লাহ মিন কাতলি মিন আল্লাহ সুমাতাল্লাহর কাছে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া এই বিষয়টি যতটা জঘন্য এই ঘটনা যত বড় একটি মানুষের জীবনহানি হওয়া একটা মানুষ খুন হওয়া তার চাইতে বড় অতএব আমাদের কাছে আমাদের সমাজে আমাদের মিডিয়ার চোখে দু চারটি খুন স্বাভাবিক খুন দু চারটি হত্যা এগুলো খুব স্বাভাবিক বিষয় হলে কি হবে আল্লাহর কাছে সেটি মোটেও স্বাভাবিক নয় বুখারের অন্য এক বর্ণ আরসেন বিশ্বাসম সাদ করেছেন লাই জান আল মোমেন ফিফুস হাতিম মিন দিন হি মালা মিসুদ্দামান হারাবা এবং একই ধরনের হাদিস পাশাপাশি ভাষার আরও বিভিন্ন হাদিস বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যার খোলাসা হলো এরকম যে কোনো মানুষ যদি কোনো মানুষকে হত্যা করে তাহলে তার আসার জায়গা ফুরিয়ে যায় আর যদি মানুষ হত্যা ছাড়া অন্য কোনো অপরাধ মানুষ করে আল্লাহর সঙ্গে শির করা ছাড়া তাহলে সেক্ষেত্রে মানুষের আসার জায়গা আর ফুরায় না অতএব আল্লাহর কাছে মানুষ হত্যা করা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ প্রিয় ভাই বোন আজকাল একটি হত্যাকাণ্ডে যখন অনেক লোক জড়িত থাকে পাঁচ দশজন পনেরো জন বিশ জন জড়িত থাকে তো দুনিয়ার আদালত দেখা যায় যে দু একজনকে হয়তো চরম শাস্তি দিলেও অন্যদেরকে বিভিন্ন
তারাও যদি একত্র হয়ে সকলে মিলে নবমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের সমস্ত মানুষ যদি একত্র হয়ে একজন মানুষকে হত্যা করে আল্লাহ সুমাতালা ওই একটি খুনের বদলায় একটি খুনের শাস্তি স্বরূপ গোটা নবমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের সমস্ত মানুষকে জাহান নামে দিতে পর্যন্ত কার্পণ্য করবেন না আল্লাহর কাছে মানুষ হত্যা এত ভয়াবহ অপরাধ প্রিয় ভাই বোন আমার এবার মাজার একাদি সে আরসের ইসলাম করিম সাল্লা ইসলাম সাদ করেছেন ওই আল্লাহর শপথ করে বলছি যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন কাবা এবং বাইতুল্লাহকে খেয়াল করে লক্ষ্য করে সম্বোধন করে তিনি বলছিলেন প্রতীকীভাবে যে আল্লাহর কাছে তোমার মর্যাদা যত বেশি একজন মানুষের জীবনের মর্যাদা এবং মূল্য তার চাইতে অনেক বেশি রসুল করিম সাল্লা আসাল্লাম মোখরাম ইসলাম গাদিসি বলেছেন তোমরা সাতটি ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক অপরাধ থেকে বেঁচে থাকবে তার শুরুতে তিনি শিরকের কথা বলেছেন এরপরেই তৃতীয় নম্বরে তিনি বলেছেন মানুষ হত্যা করার কথা সবচাইতে চিন্তার বিষয় হলো রসুল করিম সাল্লাহ আলাহাম সাদ করেছেন অবদাহ দেহাদিসটি বর্ণিত হয়েছে কুল্লু জাম্বিন আসাল্লাহ আইয়াক ফিরাহু ইল্লা আমান মাতা মুর্শিকান আওকাতলা মুমিনান মতা আমিদা যত অপরাধ হতে পারে সমস্ত অপরাধের শাস্তি আল্লাহ সাল্লা মকুব করতে পারেন তবে যে ব্যক্তি মুশ্রিক অবস্থায় শির করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছে অথবা কোনো মানুষকে কোনো মমিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে এই দুই অপরাধ এটা আল্লাহ সাল্লাহ মাফ করবেন না এবং এত একই কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ সাল্লা বলেছেন অমায় আখতল মুমিনান মতা আমিদা ফাজেজা ও জাহান নাম খাল দেন ফিহা ওগাদিব আল্লাহ আলহি ওলাহ আদ্দাহু লহু আদাবান আজিমা আল্লাহ সাল্লা এই আয়তে পাঁচটি শাস্তির কথা বলেছেন পাঁচটি কঠিন ভয়াবহ সতর্ক বার্তা তিনি জারি করেছেন কোনো মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ হত্যা করে তার বিপরীতে তার ভিতরে এক নম্বর হলো তাকে জাহান নামে দেওয়া হবে দ্বিতীয় তাকে সেখানে চিরকাল রাখা হবে তৃতীয়ত আল্লাহ সুমাত আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন চতুর্থত আল্লাহ সুমাত আল্লাহ তার প্রতি অভিশাপ নাজিল করবেন পঞ্চমত আল্লাহ সুমাত আল্লাহ তার জন্য কঠোর এবং ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করে রাখবেন প্রিয় ভাই বোন আমার এই জন্য অনেক সালাপ বলেন মানুষ হত্যা এরকম এমন একটি অপরাধ যে অপরাধের কোনো তবা হতে পারে না আব্দুল্লিন আব্বাস অনেকে এরকম কথা বলেছেন যদি বেশিরভাগ রামায়করাম বলেন যে মানুষ হত্যা করার পরেও যদি কেউ তবায় না সোহা করে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ চাইলে মাফ করতে পারেন যেমনটি বোখারি মুসলিমের একযোগে বর্ণিত হয়েছে বরিশালের এক লোক একশো হত্যা করার পরেও আল্লাহ সুমাত আল্লাহ কাছে তবায় না সোহা বা খাটি তবা করার পরে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেছেন বিধায় মানুষ খুনের এই ভয়াবহ অপরাধ এটা যদি আমাদের সমাজের খুনিরা জানত এর কি চরম শাস্তি আল্লাহ সুমাত আল্লাহ দিবেন সেটা যদি জানত তাহলে কোনো দিন তারা খুনের ধারে কাছেও যেত না সুরে মায়েদার বত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুমাতলা বলেছেন মান কাতলা নফসান বুগারি নফসান অফসাদ ফিল আউদি ফাঁকা আন্না মা কাতলা না আসা জমিয়া যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলো সে যেন গোটা বিশ্ব মানবতাকে হত্যা করলো আল্লাহ সুমাতলা আমাদের সকলকে শুভ বুদ্ধির জন্য উদয় হয় সেই তৌফিক দান করুন আমাদের সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের নিরাপত্তা আল্লাহ সুমাত আমাদেরকে দান করুন সুবিচার যেন আমরা নিশ্চিত করতে পারি আল্লাহ তালা সেই শক্তি সমস্ত আমাদেরকে দান করুন এবং নিরীহ যে সমস্ত মানুষরা নিহত হচ্ছে তাদের পরিবারের জন্য শান্তনা হলো এই দুনিয়াতে যদি তারা বিচার নাও পান ইনশা আল্লাহ আল্লাহর আদালতে তারা অবশ্যই বিচার পাবেন এবং কঠোর শাস্তির মুখোমুখি খুনিকে হতে হবে আল্লাহ সুমাত আমাদের সকলকে আল্লাহর ভয়ে সমস্ত অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার তফিক দান করুন এবং একটি সুষ্ঠ শান্তিপূর্ণ সমাজ আমাদের সকলকে আল্লাহ সুমাত নসিব করুন